എന്ന് ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ആഹാരം കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എത്ര പാഠങ്ങൾ ആ സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് സുലൈമാ നബി അലിസ്ലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഭാഷകളില്ല അവിടുത്തെ കോടതിയിൽ പൂച്ചകൾ വരാറുണ്ട് പക്ഷികൾ വരാറുണ്ട് ഉറുമ്പുകൾ വരാറുണ്ട് അള്ളാ പക്ഷികൾ തെരുവുനായകൾ വരാറുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം അവരെ ശരിയായ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കി മന്തിക്കത്തൈരി അള്ളാ മറ്റു പ്രവാചകന്മാർക്ക് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമെന്നോണം മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമെന്നോണം പക്ഷികള ഭാഷയാണ് എനിക്ക് പതിപ്പടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സുബാനുമാനവിയും തന്റെ പരിവാരങ്ങളും കൂടി ഒരു വഴി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മയിലുകൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടം ആ ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടത്തിന്റെ റാണി അതിന്റെ ക്യാച്ചൻ തന്റെ ഉറുമ്പ് കൂട്ടത്തോട് പറയുകയോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ സംഭവത്തെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൂറത്ത് ഖുർആാനിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂറത്ത് എന്താണ് പേരെങ്കില് ഉറുമ്പുകളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാളങ്ങളിൽ കടന്നുകൊള്ളുക ും സുലൈമാനും സുലൈമാനും തന്റെ സേനയും വരുന്നുണ്ട് സുലൈമാനവി അലൈസലാമും തന്റെ പട്ടാളക്കാരും വരുമ്പോൾ അറിയാതെ അവരെ കാലടികളിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചവിട്ടി വരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാളത്തിൽ കിടക്കുക ഈ ഉറുമ്പ് അതിന്റെ ആളുകളോട് അനുയായികളോട് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ വായിക്ക സുലൈമാനബി തിരിച്ചു പോയി അള്ളാ ഇതെന്തൊരനുഗ്രഹമാ എന്തനുഗ്രഹമാ എന്തനാ തന്നെ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പടത്തറപ്പ് തന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമെ ചിന്തിക്കണം എന്തിനാ നിനക്ക് പടത്തറപ്പ് മക്കളെ തന്നത് എന്തിനാ പടത്തറപ്പ് നിനക്ക് സമ്പത്ത് തന്നത് എന്തിനാ പടത്തറപ്പ് നിനക്ക് ആരോഗ്യം തന്നത് അള്ളാ നിനക്ക് കഷ്ടങ്ങളില്ല ദുരിതങ്ങളില്ല രോഗങ്ങളില്ല പ്രയാസങ്ങളില്ല ദാരിദ്ര്യങ്ങളില്ല സുഖങ്ങൾ മാത്രമേ നിനക്കുള്ളൂ എന്നാൽ മോനെ നിന്റെ സുഖമുണ്ടല്ലോ അനുസരിക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളുണ്ടല്ലോ നിനക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് ഉണ്ടല്ലോ നീ തൊടുന്ന അടുത്ത് മുഴുവനും പൊന്നാണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഴുവനും നടക്കുകയാണ് അള്ളാ ഒരു ജലദോഷത്തിന്റെ പരി പോലും നിനക്ക് പിടിപെടുന്നില്ല നിന്റെ മക്കൾക്ക് പിടിപെടുന്നില്ല നിന്റെ ഭാര്യക്ക് പിടിപെടുന്നില്ല പ്രയാസങ്ങളില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമില്ല ഇതെല്ലാം പമ്പ് തന്നത് എന്തിനാ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സുലൈമാനവി പറയട്ടെ റബ്ബന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് റബ്ബന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് സമ്പത്ത് തന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യം തന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് മക്കളെ തന്നുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് എല്ലാ സുഖങ്ങളും തന്നുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർക്ക് തിരിച്ചറിവ് വേണം ഉപ്പമാർക്ക് തിരിച്ചറിവ് വേണം അല്ലാതെ പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗങ്ങൾ നൽകലല്ല പ്രയാസങ്ങൾ നൽകലല്ല മക്കളനുസരണക്കേട് കാണിക്കലല്ല നിനക്ക് ആരോഗ്യപരമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവലല്ല ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവലല്ല അൾസർ ഉണ്ടാവലല്ല മാരക രോഗങ്ങൾ പിടിപെടലല്ല അതൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല സുഖം ആരോഗ്യപരമായി ഭയങ്കര ആഭിയത്താണ് ഒരു ദിവസം പോലും നിനക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇത് വലിയ പരീക്ഷണമാ ഇത് വലിയ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ചെയ്യുമോ ഞാൻ നന്ദി കേട് ചെയ്യുമോ എന്ന് അള്ളാഹു എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ സുലൈമാനബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാമിനെ പോലെ ലോകത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ട പ്രവാചകരുണ്ടോ 
ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനം കൊടുത്തത് സുലൈമാ നബി അലൈ സ്വലാമിനാണ് അള്ളാ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പരിവരം പരിസരങ്ങൾ മുഴുവനും കോടിക്കണക്കിന് വില പിടിക്കുന്ന രക്തങ്ങളെ കൊണ്ട് മുത്തുകളെ കൊണ്ട് പവിഴങ്ങളെ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരുന്നതാ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുമോ പടത്തറബ് കൊടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് റബ്ബി ഔദ്യമിനി ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം എനിക്ക് നീ ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്ന് നന്ദി ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് നൽകണമല്ലോ അതിനെനിക്ക് തോന്നിപ്പിക്കണം മാത്രമല്ല നിന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന നിനക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്തി നിനക്ക് തൃപ്തിയുള്ള അവനുചയ്യാ നിനക്ക് തൃപ്തിയുള്ള നിന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന നീ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന അമല് ചെയ്യാ എനിക്ക് സൗഖ്യക്ക് നൽകല്ലാഗ്രഹം കൊണ്ട് റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് സൽജനങ്ങളിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണമല്ല എന്നീ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാന ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ാണ് ഇത് പ്രതിഫലത്തിന്റെ ലോകമല്ല ഒരു സൽക്കർമ്മത്തിനും പൂർണമായ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്ന ലോകമല്ല ഒരു ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾക്കും തിന്മകൾക്കും പൂർണമായിട്ട് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്ന ലോകമല്ല വലിയ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവർ ദിനേന തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവർ അനിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നവർ സാനിഹീങ്ങളെ നിസാരപ്പെടുത്തുന്നവർ തെറി പറയുന്നവർ ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ എനിക്കെന്നിട്ടെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നിട്ടെന്ത് വരാനാ എന്ത് സംഭവിക്കാനാ ചിന്തിക്കണ്ട മോനെ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നുവരെ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കെന്താ കുറവുള്ളത് ഇന്നുവരെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടില്ല എനിക്കെന്താ കുറവുള്ളത് ഇന്നുവരെ ഞാൻ സമ്മാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടെന്തെ സംഭവിച്ചത് ഞാനിതാ തീർത്തു പറയുന്നു നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കൂല ഈ നിനിയാവ് പ്രതിഫലത്തിന്റെ വീടല്ല ശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു സുഖമുള്ളവർക്ക് സുഖം കൊടുത്തുള്ള പരീക്ഷണമാണ് മക്കളുള്ളവർക്ക് മക്കളെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരീക്ഷണമാണ് ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക് ആരോഗ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരീക്ഷണമാണ് എന്നാൽ ചിന്തിച്ചോ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശുദ്ധ കുർത്താൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടാൽ ഒരു മുസ്ലിമായ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ മരണപ്പെട്ട വീട്ടിൽ പോകലും മയ്യത്ത് സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കലും ആ മഹല്ലത്തിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയാണ് പഴയകാലത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നവരാണ് പക്ഷേ മുപ്പത് നാപ്പത് വയസ്സിന്റെ മേൽപ്പോട്ടുള്ള ആളുകൾക്കതൊക്കെ നല്ല ബോധമാണ് വളർന്നു വരുന്നൊരു തലമുറയുണ്ടല്ലോ നാളെ ഇച്ചന്നാൾ ഈ മഹല്ലത്തിലൊക്കെ ലോകീനിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പള്ളികൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മദ്രസകൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന നമ്മുടെ മഹല്ലുകൾക്കൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു തലമുറയുണ്ടല്ലോ അവര് നമ്മുടെ മക്കളാണല്ലോ ഒട്ടുമിക്ക മക്കൾക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധമില്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപഠിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഒരു മഹല്ലത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമായ പുരുഷൻ മരണപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമായ സ്ത്രീ മരണപ്പെട്ടു ആ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് സംസ്കരണത്തിൽ 
മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നതിലോ മയ്യത്ത് കഫം ചെയ്യുന്നതിലോ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിലോ മയ്യത്ത് മറമാടുന്നതിലോ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ നിരക്കാത്ത അതേ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മയ്യത്ത് പരിപാലന രീതിയുണ്ട് ആ മയ്യത്ത് പരിപാലന രീതിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റിയാൽ ആരാണത് ഉത്തരവാദി ആ മയ്യത്ത് സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തവര് മാത്രമാകുമോ ആ മഹല്ലത്തിലെ ഹസീബ് മാത്രമാകുമോ അല്ല അല്ല ആ മഹല്ലത്തിൽ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരും അതിന് ഉത്തരവാദികളാ ഞാൻ ആ മരിച്ചേടത്തിൽ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ആ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ആ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചതറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ ബാധ്യത തീരൂല ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നതല്ല എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് മറന്നു പോയി പഴയ കാലത്ത് മഹല്ലത്തിലെ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാൽ അന്ന് മറ്റ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകലില്ല അന്ന് സമീപത്തുള്ള കടകൾ തുറക്കലില്ല അന്നാരും വേറെ ഏർപ്പാടിന് പോകലില്ല കാരണം ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ സ്ത്രീയാവട്ടെ പുരുഷനാവട്ടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മയ്യത്ത് സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അത്ര പുണ്യമുള്ള ഒരമല് അന്നത്തെ ദിവസം വേറെയില്ല ഇന്നാരാ മരിച്ചിടത്ത് പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അടുത്ത ബന്ധുക്കള് അടുത്ത കുടുംബങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ അയൽവാസികള് അല്ലെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കള് അതേ സമയത്ത് ഒരു മുസ്ലിം ആണെന്ന പരിഗണന വെച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചേടത്ത് പോകുന്നത് പതിവുണ്ടോ ഉമ്മത്ത് മറന്നില്ലേ നാപ്പതും അതിനപ്പുറവും പ്രായമുള്ള ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളോട് അത് നമ്മൾ ശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ മക്കൾക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ മയ്യത്ത് ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കബറിൽ വെച്ചാൽ ആ മയ്യത്തൊക്കെ മറവ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരാൾ ഒരു ഹസീബോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹദ്ദിനോ അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ ആളുകളോ ആ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട മയ്യത്തിന്റെ സമീപത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അഭിമുഖമായിട്ട് ഇരിക്കും പ്രകാരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓതുന്നത് കേൾക്കലില്ലേ എന്താണ് ആരോടാണ് ഇത് ഓതുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ചിലരോ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കബറിൽ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിനോടാണ് അല്ല അല്ല കബറിൽ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിനോടല്ല ഓതിക്കൊടുക്കുന്നത് തിങ്കലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് നൽകണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് മയ്യത്തിൽ തൽക്കയും ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈക്ക് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കബറിൽ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിനോടല്ല മറിച്ച് ഈ ഡെഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞൊരു ആത്മാവുണ്ട് ഈ ആത്മാവ് കബറിന്റെ പുറത്താ നിൽക്കുന്നത് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആത്മാവിനോടാണ് ഉറപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ ശരീരങ്ങളും മരിക്കും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ മരിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യർ മലക്കുകൾ ഇന്നുകൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മരിക്കും തുവപ്പവുന ഉച്ചൂറക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ പൂർണമായ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്നത് ശ്രീയാമത്തു നാളിൽ മാത്രമാ എന്ത് അമലുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പൂർണമായ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നത് ഒരാൾക്ക് വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ എപ്പോഴാണ് അവസരമുള്ളത് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാനൊക്കെ കഴിച്ചിലായി എപ്പോഴാ പറയാൻ കഴിയുക സഹോദരന്മാരെ അങ്ങിൽ പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് മക്കളൊക്കെ നല്ലപോലെ പഠിപ്പിച്ച് ഭാര്യയൊക്കെ നല്ലപോലെ സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ മക്കൾക്കൊക്കെ കല്യാണങ്ങൾ കടിച്ച് അവർക്കൊക്കെ ജോലിയും വീടുമൊക്കെ ആക്കിക്കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു 
അതുപോലെ ഇന്നിവനെ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയതിന് ശേഷം ഒരൊക്കെ നിസ്കാരം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കാര്യമായിട്ട് സിനിമകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും നല്ല പ്രതീക്ഷയിലാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ നിരാശപ്പെടുത്താതെ അവൻ അവൻ കബൂലാക്കി തരട്ടെ നിറവേറ്റി തരട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിന്തിക്കലുണ്ടോ അള്ളാ വിജയിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്തു വെച്ചത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എന്താണ് സമ്പാദ്യമുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് നിങ്ങളോ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി എന്നോടാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അതേ ആഹ്റത്തെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള ഉഹ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാര് അവർ ഉദ്ബോധനം നടത്തുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അലക്കുകാരനെ പോലെയാണ് ഒരു അലക്കുകാരൻ നന്നായി സോപ്പ് തേച്ചിട്ട് അതാ നല്ല മുണ്ട് നല്ല കരിങ്കല്ലിലിട്ട് ഇങ്ങനെ അലക്കലാണ് അടിച്ചു കഴുകലാണ് അങ്ങനെ കരിങ്കല്ലിൽ നല്ല സോപ്പിട്ട് തുണി ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കഴുകുമ്പോ ആരും കരുതരില്ല ഈ കല്ലൊന്ന് വെളുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കല്ല് വെളുക്കണമെന്നോ കല്ലിലെ ചേറു പോകണമെന്നോ കല്ലിൽ അഴുക്കുകളൊക്കെ വൃത്തിയാകണമെന്നോ കരുതലില്ല മറിച്ച് ഈ തുണിയൊന്ന് അരക്കഴുകാനാണ് തുണിയിൽ അഴുക്കു പോകാനാണ് വസ്ത്രമൊന്ന് വെളുക്കാനാണ് വസ്ത്രമൊന്ന് വൃത്തിയാവാനാണ് പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായും വസ്ത്രത്തിലുള്ള ചോപ്പ് പുരട്ടി വസ്ത്രം നന്നായി കല്ലിൽ കരിങ്കല്ലിൽ അടിച്ചു കഴുകുമ്പോ ആ കല്ല് വെളുക്കല് പതിവാ കല്ലിൽ അഴുക്കണിങ്ങി പോകല് പതിവാ ഇതേ പോലെയാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അവനവനൊന്ന് നന്നാവാനാ അവനവനൊന്ന് ചിന്തവരാനാ എനിക്ക് നന്നാവാനാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്റെ സ്വഭാവം ഒന്ന് നന്നായി കിട്ടാൻ എനിക്കൊന്ന് ബോധം വരാ ഈ ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇന്നോ നാളോ നാളെയോ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷമോ നാം അങ്ങ് മരിച്ച എന്താണ് സമ്പാദ്യമുള്ളത് വിജയിക്കാൻ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഓ സഹോദര ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ ചെനക്കല ചെനക്കലങ്ങാടിയില് ഈ പോകുന്ന റോഡ് സൈഡിന് ഒരു സെന്റ് ഭൂമിക്ക് എത്രയാ വിലയുള്ളത് ഒരു ലക്ഷം രൂപക്ക് ഒരു സെന്റ് ഭൂമി കിട്ടുമോ ഒരു ലക്ഷം രൂപക്ക് കിട്ടുകയില്ല മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് കിട്ടുമോ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന് കിട്ടുമോ അഞ്ചു ലക്ഷമാണ് ഈ റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു സെന്റ് ഭൂമിക്ക് വിലയുള്ളതെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നു ഈ ഭയങ്കര ടൗണിൽ എത്രയാ പത്ത് ലക്ഷത്തിന് കിട്ടുമോ വേങ്ങര പത്ത് ലക്ഷം സെന്റ് ഭൂമിക്ക് വിലയുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് നഗരത്തില് ഒരു സെന്റ് ഭൂമിക്ക് എത്രയാ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുത്താ കിട്ടൂല നാപ്പതും അമ്പതും ലക്ഷമാണ് അത് കോഴിക്കോടാണെങ്കിൽ എറണാകുളത്തോ തിരുവനന്തപുരത്തോ അല്ല ബാംഗ്ലൂര് സിറ്റിയിലോ ഡൽഹി സിറ്റിയിലോ അതുപോലെ മുംബൈയിലോ കൊൽക്കത്തയിലോ ഒരു സെന്റ് ഭൂമിക്ക് കോടികൾ വിലയാ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങ് ഹോങ്കോങ് സിറ്റിയിലാണെങ്കിലോ അല്ല അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലോ വലിയ വലിയ അറിയപ്പെട്ട സിറ്റികളിലാണെങ്കിലോ ഒരു സെന്റ് ഭൂമിക്ക് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ കൊടുത്താൽ കിട്ടുമോ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുത്തിനബി സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുത്തിനബി മനക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുത്തിനബി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച മുത്തിനബി ഈ കുർആാൻ വിശുദ്ധ കലാമാണ് റബ്ബിന്റെ കലാമാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുന്നു പടത്തറബിന്റെ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു സെന്റ് ഭൂമിയിലെ വില അറിയുമോ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു അടി ഭൂമി ഒരു ഫീറ്റ് അതിന്റെ വില അറിയുമോ ചെറുപ്പക്കാരെ 
അങ്ങനത്തെ സ്വർഗമാണ് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതെങ്കില് ഈ സ്വർഗം വെറുതെ കിട്ടുമോ ഈ സ്വർഗത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇന്നങ്ങ് മരണപ്പെട്ടാൽ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതെന്താണ് സ്വർഗം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ കഠിന കടോരമായ നരകത്തിൽ നിന്നും നിരക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ ഒരാൾക്ക് വിജയിച്ചു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന് എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളും കുറയ്ക്കുന്നത് ുന്നത് അവര് വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ലോ ജീവിതത്തിന് എത്രയോ തവണ ഹച്ചം നിറയും ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ലോ മക്കൾക്കൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ലോ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്തു നടത്തി അലിമീങ്ങൾക്ക് എരുമ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അലിമീങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഹൃദമ ചെയ്ത് ദീനിനു വേണ്ടി ഹൃദമ ചെയ്ത് നസീഹത്ത് നടത്തി ഒരു മനുഷ്യനങ്ങ് മരിച്ചാൽ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറയുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒക്കെ ഒരു വിചാരണ ചെയ്യലുണ്ട് തൂക്കലുണ്ട് ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ശരിക്കറിയേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നമ്മള് ലോകത്ത് വെച്ച് ജിദുലിയാവിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ അമലുകളും ആഹൃതത്തിൽ തൂക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട നന്മയും ചിന്മയും തൂക്കുന്ന തുലാസിലെത്തുമ്പോ ഈ നന്മകളൊക്കെ തൂക്കാനുണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട സഹോദരന്മാരെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുന്നു അമലുകളൊക്കെ തൂക്കണ്ടേ തൂക്കണമെങ്കിൽ അഹൃതത്തിലെത്തണ്ടേ അമലുകൾ തൂക്കാൻ ഈ ദുനിയാഭിവത്യമുൾ ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരങ്ങൾ നോമ്പുകൾ മറ്റുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങള് എല്ലാ റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് ഇതാണെന്ന തുലാസിൽ തൂക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടിടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട അവിടെ തൂക്കപ്പെടാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് അമലുകൾ ഉയർത്തപ്പെടണം നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ധനധർമ്മങ്ങള് സർവ കാര്യങ്ങളും മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തപ്പെടണം പക്ഷേ ഉയർത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പറയുന്നതറിയുമോ ഒന്നാൻ ആകാശത്തൊരു മലക്കുണ്ട് ആ മലക്ക് മലക്കുകളാണല്ലോ അമലുകളൊക്കെ ഉയർത്തുന്നത് മലക്കുകളെന്ന വിഭാഗത്തിന് ആരോടും ദയവ് തോന്നുകയില്ല സങ്കടം തോന്നുകയില്ല ആർക്കും വിട്ടുവീഴ്ചയുകയില്ല മലക്കുകളെ പറ്റി പടത്തറപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് തീരേ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനക്കെതിരി ചെയ്യൂല ഒരു മനുഷ്യനോടും മലക്കിന് സങ്കടം തോന്നൂല വേദന തോന്നൂല പാപം തോന്നൂല കൃത്യമായത് മാത്രമല്ലാതെ അമലുകൾ സ്വീകരിക്കൂല 
ഈ പള്ളിയിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എത്രയോ പാടുപെട്ടാണ് അയാൾ പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നടന്നു വന്നത് പച്ച വളഞ്ഞു കുത്തി പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്നു വന്ന മനുഷ്യനാണ് അയാൾ നിസ്കരിക്കാൻ എന്തൊരു പ്രയാസമാണ് അള്ളാ ശരിക്കും നിവർ നിൽക്കാൻ അയാളെ കൊണ്ട് കഴിയൂല അങ്ങനെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളെ കൽപ്പിതമാവു എന്ന ചിന്തയൊന്നു മാത്രമാണ് അയാൾ മനസ്സുരുകിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വളരെ ആത്മാർത്ഥതയാ പക്ഷേ നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ തുലിക്ക് ചെറിയൊരു ഓട്ടുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിച്ചോ അല്ലെ അൽപ്പന്ന ജസ്ണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചോ നമ്മൾ പഠിച്ച നിസ്കാരം സഹിഹാജിനെതിരായ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവയാള നിസ്കാരത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനല്ലേ സാധുവല്ലേ വല്ലാത്ത കൗഫുള്ള ആളല്ലേ എന്ന് കരുതി മലക്കുകൾ അത് സ്വീകരിക്കൂല അതങ്ങ് മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തൂല വളരെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് റബ്ബിന്റെ മലക്കുകൾ കേട്ടോ ഒരാളോടും ഇളവ് ചെയ്യുന്ന പണിയില്ല ഒരാളോടും സങ്കടമില്ല അതേ സമയത്ത് ഈ അമരുകളൊക്കെ മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്താ ഒരുപാട് നിബന്ധനകളുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തൊരു നിബന്ധനയാണ് അതേ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമൊക്കെ നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളും മറ്റു ആരാധനയും പങ്കെടുക്കുന്ന മലക്കുകൾ മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തുമ്പോ ആകാശ ലോകത്തൊരു മലക്കുണ്ട് ആ മലക്കുനൊരൊറ്റ ഡ്യൂട്ടിയേ ഉള്ളോ ഏതൊരു അമലുമായിട്ട് മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോ ഈ അമല് ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ നാവ് ശരിയുണ്ടോ കളവ് പറയുന്നവനാണോ അത് മാത്രം പരിശോധിക്കുന്ന മലക്കുകളുണ്ട് അതെ കളവ് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ അമലുകൾ മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തപ്പെടൂല ഈ വത്ത് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ അമല് മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തപ്പെടൂല നാവ് കൊണ്ട് ീനം പറയുന്നവന്റെ അമല് മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തപ്പെടൂല നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരമൊക്കെ മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കണ്ട അതേ സമയത്ത് ഒരൊറ്റ സംഭവം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ അബ്ദുൽ വാഹിബിന് വളരെ പൊക്കം കുറഞ്ഞൊരു സ്വഹാബിയാണ് തടി കുറഞ്ഞ സ്വഹാബിയാണ് ശരീരം ഊതിയാൽ പാറുന്ന പരുവത്തിലാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഏത് ആനായത്തിറങ്ങിയാലും ആദ്യം അവിടെ നോതിക്കൊടുത്തിരുന്നത് അബ്ദുൽ വാഹിബിന് മസ്ത്രോത് തങ്ങൾ ാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടു അതാ പള്ളിയിലോ മറ്റു സദസ്സിലേ നേരിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു ഒരുവേള ശത്രുക്കൾ വരെ പാറകൾക്കും ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തൊളിഞ്ഞിരുന്ന് ഇതിനെ തങ്ങളുടെ വിശദീകരണം ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു അത്ര ഗാന്ധി ീര്യമുള്ള ഗഹനമായ വിശദീകരണം നൽകുന്ന പണ്ഡിതനായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ ഒരു ദിവസം സുബിനുസ്കാരാനന്തരം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഖകുമാർ ഫാറൂഖ് റതിയല്ലാഹുവിന്റെ പിന്നെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവിടെ നാടുഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് മദീനത്ത് പള്ളിയിൽ സുബിനുസ്കാരാനന്തരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന് മസ്നാദ് ാഹുവെന്നു ഈ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വഹാബികൾ മുഴുവൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിനെ സ്കൂതങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സാധാരണ അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കലില്ല കാര്യമായ വിഷയം പറയാനുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കലുള്ളൂ ഈ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ മസ്തൂതുള്ളത് എല്ലാഹു എന്ന് തങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലുമായി പെണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലുമായി പെണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടോ പള്ളിയക്കും എഴുന്നേൽപ്പ് നിൽക്കട്ടെ വലിയൊരു ജീവൻ മടങ്ങിപ്പോകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവിടുന്ന് എഴുതി പറയുകയാണ് 
കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ജ്ഞാനുജന്മാരുമായി മാതാപിതാക്കളുമായി ഭാര്യ കുടുംബക്കാരുമായി ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ബന്ധമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മടിച്ചു നിൽക്കണ്ട അറച്ചു നിൽക്കണ്ട രക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല തിരിച്ചു പോകട്ടെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കുന്നു എന്തേ ഇത് അള്ളാ രണ്ടാമത് അതിനേക്കാൾ ഗൗരവത്തിന് പറയുകയാ എന്തേ ഏകേൽക്കുന്നില്ലേ എന്തേ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നില്ലേ എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ അതി ഗൗരവത്തോട് രണ്ടാമതും തുടരുന്നു മൂന്നാമത് അതിനേക്കാൾ ഗൗരവത്തിന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലുമായി പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതേറ്റു നിൽക്കട്ടെ വലിയറിഞ്ഞ് അവൻ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകട്ടെ കവി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ വിനിമസ്കോദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ പക്കാമറജുലിനൊരു സ്വഹാബി എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് യബിനമസ്കോദ് നിങ്ങളെന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങളെ ഗൗരവം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തുദ്ദേശിച്ച പറയുന്നത് ഇതിനെ ഇതിന് മുസ്കോദ് പറയുന്നു അതേ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവർ ബന്ധങ്ങൾ വിളക്കി ചേർക്കാത്തവർ ബന്ധം വിഷേദിച്ചവർ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ജീനിന് വേണ്ടിയല്ല മുത്തിനെതിയ വാർത്ത കൊണ്ടല്ല ജീനീപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കല്ല വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബന്ധം മുറിച്ച ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഏനേൽക്കുക അവരുടെ ഒരു അമലും മേൽപ്പോ തുയർത്തപ്പെടൂല സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല എന്തിനാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്പെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ സതക്ക ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് മറ്റ് ജിക്കുറി ചെല്ലുന്നത് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവന്റെ ഒരു അമലും മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തപ്പെടൂല നന്മതിന്മകൾ തൂക്കപ്പെടുമ്പോ നന്മയുടെ തുലാസിലുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കണ്ട അതെ എത്രയെത്ര സഹോദരന്മാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് ഉമ്മയുമായി അകന്നു കഴിയുന്നവർ ഉപ്പയുമായി തകന്നു കഴിയുന്നവർ മക്കളുമായി പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവർ അഞ്ചന്മാരുമായി പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവർ പെങ്ങന്മാരുമായി പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവർ ജേട്ടാനിയത്തിമാര് തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാത്തവർ നാത്തൂന്മാരുമായിട്ട് ചെത്തി നിൽക്കുന്നവർ അമ്മായിമ്മയോട് പോരി വെച്ച് നിൽക്കുന്നവർ മരുമക്കളോട് കുയിന്തി വെച്ച് നിൽക്കുന്നവർ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ ഒരു അമരും മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തപ്പെടുന്നില്ല എത്രയെത്ര അമ്മാനുമ്മമാരാ കാലത്തെഴുന്ന് ചെത്താതെ അസുഭിന്റെ മുമ്പഴി നേച്ചെത്താച്ചു നിസ്കരിച്ച് അതിന്റെയാണ് സുബി നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് രാവിലെ വരെ കുറുഹാനോദി നൂറുകണക്കിന് വിക്രികൾ ചെന്നി ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്തി സർവാനിമീയങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് താൽമീയങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് വലിയ വലിയ പ്രതീക്ഷയുമായി നിൽക്കുന്ന ഉമ്മമാരില്ലേ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റോ നിങ്ങളെ തുലാസിരുത് തൂക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ആരാ നിങ്ങൾക്കല്ലാതുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ആരാണ് ഈ കുർഹാനുള്ള കലാമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ആരാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് മുത്തിനബിയല്ലേ ആ ഹബീബ് പറഞ്ഞതല്ലേ അതേ നിങ്ങൾ അജ്ജിന് പോയിട്ടെന്താ നിങ്ങൾ അമ്രക്ക് പോയിട്ടെന്താ നിങ്ങൾ മറ്റു പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ടെന്താ കുടുംബ ബന്ധം പ്രൗരിക്കുന്നവന്റെ പ്രാർത്ഥന കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവന്റെ അമലുകൾ മേൽപ്പോ തീർത്തൂല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഇതിന് സൂചന നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഹബീബ് മുത്തിനബി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച 
ഇഷ്ടം വരാൻ ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റു പോവുക പോവുകയാളെ വിവരിച്ച് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇന്നല്ലോന്റെ മജിനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഹമിനീങ്ങളാ മുഹമിനാസികളാ പ്രാർത്ഥനയുടെ സദസ്സ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി വന്നവരാ ഞാൻ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു കുടുംബബന്ധം മുറിച്ച ഒരാള് കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ കൗമിന്റെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ ആ കൗമിനോട് തന്നെ റബ്ബർ അഴമത്ത് ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അമലുകളൊക്കെ നാളെ തൂക്കപ്പെടുമെന്ന് കരുതണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ എല്ലാ ന്യൂനതകളും പരിഹരിച്ച് എല്ലാ ചർച്ചകളും പറവുകളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മധുരക്കിഴുകി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോ പൂള കൃഷി ചെയ്യുമ്പോ വാഴ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോ പാവക്ക കൃഷി ചെയ്യുമ്പോ മധുരക്കിഴങ്ങ് ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അതാ കിൻഡൽ കണക്കിന് മധുരക്കിഴങ്ങ് കളച്ചിട്ടിട്ട് അത് തുലാസിലിട്ട് തൂക്കുമ്പോ എത്രയോ കിസറുകളാണ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് തട്ടി കുറഞ്ഞതിനെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല കൈക്കോട്ട് തട്ടിയത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ അത് തൂക്കത്തിന് പോകൂല മോനെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ആയിരമോ അഞ്ഞൂറോ വാഴ കൃഷി ഒരാൾ ചെയ്ത് നല്ല നേന്ത്രമായ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് എട്ട് മാസം നന്നായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ആ വാഴക്കൊല വെട്ടിയിട്ട് അത് കൊട്ടയിലാക്കിയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ തൂക്കുകയാണ് ആ തൂക്കുമ്പോ തുലാസിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ ആ തുലാസിന്റെ നാമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അതിങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തൂക്കം കൂടിയാൽ സന്തോഷം വരില്ലേ ഉള്ളിക്കുള്ള അതിനൊക്കെ ചിരി വരില്ലയോ സന്തോഷം വരില്ലയോ എന്നാൽ നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളും തൂക്കുന്നുണ്ട് ആ തൂക്കുന്ന സമയത്ത് വാഴക്കര വെട്ടി തൂക്കുന്നത് പോലെ അതിന്റെ മാണിക്കായി ഒരുപാട് കായകൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിലെവിടെങ്കിലും ക്യൂനതയുള്ളത് മുഴുവനും മാറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ അമലുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെരിക്ക് അത് ചെത്തി നന്നാക്കി ആ അല്ലോ കേടുകളും കഴിച്ചിട്ട് വളരെ നല്ലതേ റബ്ബ് സ്വീകരിക്കൂ മേൽപ്പോർത്തുയർത്തൂ ആമലക്ക് നന്മകൾ ഇങ്ങനെ തൂക്കുകയാണ് നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂരുമ്പോ ഒരാൾക്കും ഒരാളെയും ചിന്ത വരാത്തൊരു സമയമാണ് എന്റെ നന്മ തൂക്കപ്പെടുമോ വിജയിക്കുമോ ചുറ്റുഭാഗത്തും ചുറ്റുഭാഗത്തും വലിയൊക്കെ നരകമാണ് അങ്ങോട്ടും കടക്കാൻ കഴിയില്ല ഓടാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ഈ നരകത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ചുറ്റുഭാഗത്തും ആണിക്കത്തുന്ന നരകമാണ് അത് വിവരിക്കാനോ ഈ സമയത്ത് കഴിയില്ല മാത്രമല്ല ഈ അമലങ്ങനെ തൂക്കുമ്പോ മലക്കുകളാണ് സമീപത്തുള്ളത് രാജാതിരാജനാറബിന്റെ മുൻപിലാണ് ആ അമലങ്ങൾ അനുമണി തൂക്കം നന്മയങ്ങ് മുൻതൂക്കമായാൽ ഹബീബ് വിശുദ്ധ കുർആാൻ പറയുന്നു അവൻ വിജയിച്ചു പോയി നല്ല ജീവിതമാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ആ നിലക്ക് അവൻ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴേ തൂക്കം കൂടുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ഓർബിറ്റൽ കഴിഞ്ഞു നിന്ന് പസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് അനൗൺസ് വരുന്നത് പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഇവനതാ വിളിച്ചു പറയപ്പെട്ടു സണിത പുലാനുകുലാ 
വിജയിച്ചു എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു അതേസമയ തണുമണി തൂക്കം തിന്മ കൂടുതലായി പോയാൽ നന്മ കുറഞ്ഞു പോയാൽ പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്ക് അതാ തുലാസങ്ങിട്ടാകുമ്പോഴേക്ക് അനോൺസ് വന്നു പോയി ശക്തിയ പുരാനുല പരാജയപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്ക് കൈകൾ കൊടുക്കപ്പെട്ടു പോയി ഈ രണ്ട് കൈകളും അവന് താടിയുടെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് കുത്തിയിട്ട് ചങ്ങല വെച്ചു പോയി മലക്കുകൾ പിടിച്ചു മാറ്റിപ്പോയി എനിക്ക് കത്തിക്കാളുന്ന നരകം കാണുകയാ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഏതൊരു മനുഷ്യരും ഈ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുമ്പോ അതെ ആരെയും ഓർക്കൂല ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷാ ബീവി ചോദിക്കുന്നു മുത്തിനബിയെ ഓർക്കുമോ ഓർമ്മ വരുമോ ഈ നന്മയും തിന്മയും ഇങ്ങ് തൂക്കുന്ന സമയത്ത് ആരും ആരെയും ഓർക്കുകയില്ല അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഓ സഹോദര ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം കസേര വെച്ചിട്ടുണ്ട് പടത്തറബ് മൈസറിൽ അവര് സുഖലോലപതയോട് കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് കസേരകള് അവിടെ കാലിയാണ് ഇരിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലൈബ് സല്ലമ തങ്ങൾ അമ്മിയിരിക്കുന്നില്ല അള്ളാ നറസൂല നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്ന തുലാസിന്റെ സമീപത്തുണ്ട് തങ്ങൾക്കെന്ന് വല്ലാത്ത തിരക്കാണ് ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാ ഞാൻ ഒന്നെന്റെ അമ്പിയാക്കളോടൊന്നിച്ച് എന്റെ സഹോദരന്മാരോടൊന്നിച്ച് അമ്പിയാക്കളോടൊന്നിച്ച് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുശലം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ദബാരിയത്തെന്ന മലക്കുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ ില്ല ഹബീബാസിന്റെ സമീപത്താണ് ഇതുകൊണ്ടല്ല മഹാനായ മഹാൻ വിത്തിരീത്തങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചത് അമ്മിയെല്ലാ കണ്ണുകളും മുത്തിനബിന്റെ മുഖത്തേക്കാണ് നന്മ തിന്മ തൂക്കുമ്പോ ഹബീബിലേക്ക് നോക്കാം ില്ല ഹബീബിനെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരില്ല ഹബീബങ്ങാനും തിരിച്ചൊന്ന് നോക്കിയാൽ ഹബീബങ്ങാനും ഒന്ന് പരിഗണിച്ചാൽ ഹബീബങ്ങാനും നമ്മോട് അനുഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്ന് തിരിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇതിനുവേണ്ടി സർവ കണ്ണുകളും മുത്തിനബിയിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ആ സമയത്തൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അവന്റെ നന്മയും തിന്മയും നോക്കുമ്പോ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു അല്പം അമലി കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പോഴേക്ക് മനക്കൾ അവന്റെ കൈകൾ കുടുക്കിയിട്ട് കടുത്തിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിപ്പോയി പൊട്ടിക്കരയുന്നു ആ തന്നെ വിയലൈസലാ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് സമീപത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മലക്കുകളോട് പറയുന്നു മലക്കുകളെ പാവമാണ് അവൾക്കും അമലല്ലേ കുറവുള്ളൂ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒതാ നിസ്കുതാനിക്കിൻ മഹമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിമി പറയുന്നു അരവെള്ളിക്ക് വേണ്ടി അര നാണയത്തിന് വേണ്ടി അരക്കിണ്ടി കാശിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുന്നൂറ് കൊല്ലത്തായി ബാധത്തിൽ വേണ്ടി വരുമെന്ന് അള്ളാഹൂര് പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അഹ്റമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുസ്ലിമി നാം ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ട് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ട് അരക്കാശിന്റെ ബന്ധമാണുള്ളത് അരക്കാശിന്റെ കടമാണുള്ളത് അരക്കാശിന്റെ ബാധ്യതയാണുള്ളത് ആ ബാധ്യത തീർക്കാൻ മോനെ നിന്റെ ഒരു നിസ്കാരം പോരാ നിന്റെ രണ്ട് നിസ്കാരം പോരാ ഒരു കൊല്ലത്തെ നിസ്കാരം പോരാ അള്ളാഹ് സൂര്യ പഠിപ്പിച്ച് മോനെ അരക്കാശിന്റെ ബാധ്യത ഒരാൾക്ക് നീ തീർക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവധി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ് കൊല്ലത്തെ വിവാദത്ത് 
കൊടുത്താല് അതിനോട് തുല്യമാകുമോ മോനെ നീ എത്ര കൊടുക്കാനുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഹബീബ് മുത്തുറസൂലുള്ളിലുകയാണ് ആര് ആ നന്നവി അലൈസലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകള് ആ നന്നവിയെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ആ നന്നവി അലൈസലാസ്വസലാം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല ഹബീബ് മുത്തുലബിന്റെ അടുത്ത് ഓടിച്ചെന്നപ്പോൾ ഹബീബ് അവിടത്തെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് വളരെ കുറഞ്ഞ സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു തങ്ങളൊന്ന് ചെന്നാലും തങ്ങളൊന്ന് ഇടപെട്ടാലും അള്ളാന്റെ റസൂലോടി വരുന്നു ഈ മലായിക്കത്തുകളോട് അതാ കണ്ടിൽ അതേ തീരെ ദയവില്ലാത്ത സംഘടനകളില്ലാത്ത ആരോടും ഒരു മനസ്സറിവുമില്ലാത്ത മനുഷ്യകളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങ് ചെന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യന്റെ നന്മയും തിന്മയും ഒന്നുകൂടി തൂക്കുമോ ലോകത്തുള്ള സർവവസ്തുക്കളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വഴിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതിനാൽ മനക്കുകൾ മാത്രമല്ല സർവസൃഷ്ടികളും മുത്തിലവിക്ക് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ടതിനാൽ മനക്കുകളത് കേൾക്കുകയാണ് ഈ റസൂലുമായി സർവാഹു അലൈ വസല്ലമ ഈ മനുഷ്യനെയും പിടിച്ചു വീണ്ടും ഈതാനന്ദ തുലാസിലെത്തുന്നു ഈ മനുഷ്യന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളും വീണ്ടും തൂക്കപ്പെടുന്നു പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് രണ്ടാമത് തൂക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ കൂടുതലാണ് നല്ല കുറെ കുറവാണ് ഈ മനുഷ്യൻ വാവിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി അള്ളാ വാവിട്ട് കരയുമ്പോൾ ഇതെന്തൊരു പരാജയമാ ഇതെന്തൊരു നഷ്ടമാ പോലെ തിരുത്താൻ കഴിയില്ല ഇത് നികത്താൻ കഴിയില്ല ഇനി ഒരിക്കലും രക്ഷയ്ക്ക് പരിമാർഗങ്ങളില്ല ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടുത്തെ മടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ സാധനമെടുത്തിട്ട് നന്മയുടെ തട്ടിലങ്ങി വെച്ചു കൊടുത്തു തൂങ്ങിപ്പോയി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പുലാന് ഒരു പുലാൻ വിജയിച്ചു പോയി അള്ളാ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിച്ചിട്ട് വോട്ടെണ്ണുമ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒത്തിരി പരാജയപ്പെടുമ്പോ വീണ്ടും വോട്ടെണ്ണാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ രണ്ടാമത് കുലങ്കത്തമായിട്ട് വോട്ടെണ്ണുമ്പോ രണ്ടാമത് പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ വോട്ടെണ്ണുന്ന സമയത്ത് വിജയിച്ചു എന്ന് കേട്ടാണ് ആ വിജ ജേതാവിനെ പിടിച്ചുയർത്തിയിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പൊക്കിപ്പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചിന്താപാതി പിടിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഉപരി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല പൊക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള മുത്തം കൊടുത്തുകൊണ്ടാ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു തങ്ങൾ എന്തേ എന്റെ സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ തട്ടിലിട്ടത് തങ്ങൾ എന്തേ മടിക്കത്തിൽ നിന്നിലേക്ക് ഊരിയിട്ടത് ആ ഹൃദമാനില മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഉമ്മമാരറിയണം ഉപ്പമാരറിയണം സഹോദരന്മാരറിയണം ഹബീബ് മുത്തുറസൂലുള്ളങ്ങൾ പറയുന്നു അനേ ദുനിയാവിൽ വെച്ചിട്ട് ആലിമീങ്ങൾ സദാത്തുക്കൾ പല വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോ സലാത്തു ചെല്ലിയപ്പോ ലക്ഷങ്ങൾ ചെല്ലിയപ്പോ അതേ രോഗം സുഖപ്പെടുന്നതിന് കടമ്പിടുന്നതിന് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പെൺകുട്ടിക്ക് ഭർത്താവിനെ കിട്ടുന്നതിന് ആൺകുട്ടിക്ക് ഭാര്യ കിട്ടുന്നതിന് കച്ചവടത്തിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രസൂർവാന സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് എത്ര എത്ര ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ആലിമീങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞത് ആ ആലിമീങ്ങൾ വാക്കുകൾ മുഴുവനും ഉൾക്കൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയതാ പക്ഷേ നിന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും നിറവേറിയിട്ടില്ല നിന്റെ കടങ്ങളൊന്ന് വീടിയില്ല നിന്റെ രോഗത്തിനൊന്നും സുഖം കിട്ടിയില്ല നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്ന് പരിഹരിച്ചില്ല ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചിന്തിച്ചില്ല നിന്റെ സ്വലാത്തുകളല്ല ഈ സമയത്തേക്ക് നീക്കി വെച്ചതാ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതാ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ എല്ലാ അമലുകളും പരിശോധിക്കുന്നത് മലക്കുകളാ 
മുത്തിനവിന്റെ മേൽ ചൊല്ലുന്ന വലാത്തൊഴിച്ച് വലാത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് മുത്തിനബിയാ അതെ ഇതുകൊണ്ടാണ് അനിമിയങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചത് ഇമാം ജലാലുദ്ദീൻ സിയൂത്തി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അതെ പല അനിമിയങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചത് സ്വലാത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് മലക്കുകളല്ല അവർക്ക് ദയവുകൾ ഉണ്ടാവില്ല സ്വലാത്ത് നോക്കുന്നത് മുത്തിനബിയാണ് ഹബീബിന്റെ ഉമ്മത്തുകള് ഹബീബിന് കൊടുത്തയക്കുന്ന സ്വലാത്തുകള് എത്ര ന്യൂനതയുണ്ടെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിലും മുത്തിനബി തിരിച്ചയക്കൂല വലിച്ചെറിയൂല ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹമുള്ള ബഹുമാനമുള്ള നല്ല മക്കൾ കൊടുത്തയക്കുന്നത് ഉപ്പമാര് തള്ളരില്ല അത് കുറവും പോരായ്മയും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹമുള്ള ഉപ്പമാര് തിരിച്ചയക്കലില്ല ഹബീബ് നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് തിരിച്ചയക്കൂല അത് അന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാ ലക്ഷങ്ങൾ ചൊല്ലിയവർ പത്ത് ലക്ഷം ചൊല്ലിയവർ അതുപോലെ കൂടുതൽ ചെലത്തുകൾ ചൊല്ലിയവർ പേടിക്കണ്ട പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന അമലൊന്നു തന്നെയാ മോനെ ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കി പറയട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു വിചാരണയും തൂക്കലുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തുന്നു നരകത്തിലേക്കുള്ളവരെ നരകത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തുന്നു പക്ഷേ ആരെയും അങ്ങ് കടത്തി വിടൂല നന്മതിന്മകൾ വിട്ട് നന്മതിന്മകൾ തൂക്കിയിട്ട് വിജയിച്ചു എന്ന് കരുതി അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല കടത്തി വിടൂല സ്വർഗത്തിന്റെ മേലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു പാലമുണ്ടല്ലോ നരകത്തിന്റെ അപ്പുറത്താ സ്വർഗമുള്ളത് ഒരാൾക്കും ആ പാലം കിടക്കും അക്കരയൂല നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ എയർപോർട്ടില് ബോഡി പാസ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കലില്ലേ എമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ലഗേജുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് ബോഡി പാസ് ഒക്കെ കിട്ടി ബോഡി ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏത് ഒരു കാത്തു നിൽക്കലില്ലേ മണിക്കൂർ കണക്കിന് കാത്തു നിൽക്കലില്ലേ അള്ളാ അതുപോലത്തെ ഒരു കാത്തു നിൽക്കലുണ്ട് ആ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ അതാര് അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നു പോയി ആരും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ആരും തന്നെ പോകാനായിട്ടില്ല നരകത്തിലേക്കുള്ളവർ നരകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടില്ല ആർക്കെങ്കിലും ബാധ്യതകൾ കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ കടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാതെ സ്വർഗത്തിലുള്ള ആളുകളോട് വല്ലതും കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ കിട്ടേണ്ടതില്ല സ്വർഗത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടുകയില്ല നരകത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ആരെന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗക്കാർക്ക് കിട്ടേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അവര് നരകത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹത്ത് കിട്ടുകയില്ല അണുമണിത്തൂക്കം നിൽമില്ലാത്ത ദിവസമോ കറക്റ്റ് രീതിയുള്ള ദിവസമോ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് അതെ ഏഴ് ബാധ്യതകളും തീർക്കപ്പെടുന്നത് ഇടപാടുകൾ തീർക്കപ്പെടുന്നത് ശാരീരികമായോ സാമ്പത്തികമായോ ഏതെങ്കിലും വിദേന ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കാതെ ഒരാളെയും വിടൂല സ്വന്തം ഉമ്മമാരാഗ്രഹിച്ച് പോകും സ്വന്തം ഉമ്മമാരാഗ്രഹിച്ച് പോകും പത്ത് മാസം ഗർഭം ധരിച്ച് വളരെ പ്രയാസകരമായി ഗർഭം പ്രഗർഭം പ്രസവിച്ച് ദിവസം 
ദിവസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോളം വലയൂട്ടിയിട്ട് ഉമ്മമാർക്ക് മക്കളെ സ്നേഹിക്കാനല്ലേ അറിയൂ ഉമ്മമാർക്ക് മക്കളെ സ്നേഹിക്കാനല്ലേ അറിയൂ അത്രമാത്ര സ്നേഹമുള്ള അത്രമാത്രം കരുണയുള്ള ഏത് ഉമ്മയും ചിന്തിച്ചു പോകുന്നതാ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാ എന്റെ മകനെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നുമോളെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നുമോളെനിക്ക് തരാനുള്ള എന്നോട് തീർക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ബാധ്യത അതിവിടെ നീ പിടിച്ചു വാങ്ങിയമായിരുന്നു എന്റെ പൊന്നുമോനല്ലേ മോളല്ലേ അതൊന്ന് വിട്ടുകൊടുക്ക ഒരു ഉമ്മയും ഒന്ന് കരുതൂല ജീവിതത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിന് ഉമ്മയോട് കയർത്ത് സംസാരിച്ചതാ ഉമ്മയെ വേദനിപ്പിച്ചതാ ഉപ്പയെ വേദനിപ്പിച്ചതാ എന്നാൽ എന്റെ പൊന്നുമോനല്ലേ എന്റെ പൊന്നുമോനല്ലേ ഞാൻ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചേക്കാ ഉമ്മയും അന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ കരുതൂല തന്റെ മകനോട് എന്തെങ്കിലും ബാധ്യത ലഭിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മകളോട് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങാതെ ഉമ്മയും വിടൂല ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കലുണ്ടോ ഈ ദിവസത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ വിചാരണ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് വിനീതനായ ഞാനിതിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊന്നത് കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോ ഒത്തിരി സമയം പള്ളിയിൽ ഒറ്റക്കിരുന്നപ്പോ ചിന്തിച്ചു പോയി എന്റെ മൂടക്ക് പോയി അന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അമ്മാ ഇന്നങ്ങ് മരിച്ചാൽ എന്താണ് സമ്പാദ്യമുള്ളത് ആരോടൊക്കെയാണ് തീർക്കാനുള്ളത് ആരോടൊക്കെയാണ് ബാധ്യത തീർക്കാനുള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്തെടുത്താണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തങ്ങനാണുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുമാ നരകത്തിന്റെ മീതെ രക്ഷിരിക്കുന്ന പാലത്തിന്റെ കഥയറിയുമോ മുവതേ ചെറിയൊരു പാലമല്ല നമ്മള് അനിമീങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ മുടിയേക്കാൾ നേർമയുള്ള വാടിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള പാലമെന്നല്ലേ അല്ല അല്ല ഈ പാലം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരൂല കൊല്ലം കൊണ്ട് തീരൂല ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ചിറാത്ത് പാലമം നക്കരയത്താ മൂവായിരം കൊല്ലമെടുക്കുന്നതാ ആയിരം കൊല്ലം താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആയിരം കൊല്ലം ലെവൽക്ക് നടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ആയിരം കൊല്ലം മേൽപ്പോട്ട് കയറാനാ ഈ പാലത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ അക്കരയെത്തി നിന്റെ രണ്ടു കാലും സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ടല്ലാതെ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാനില്ല ശ്വാസം വിടാനായിട്ടില്ല വിശുദ്ധ സമാധാനായി കഴിച്ചിലായി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാലും സ്വർഗത്തിലെത്തണം അതിന് മുമ്പ് സമാധാനമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരൊക്കെ സംഭവം പറഞ്ഞെന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞ് നിർത്തുകയാ ഓ സഹോദരന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല പറഞ്ഞത് പറയുന്നതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നു എത്രയോ ആളുകളുണ്ടല്ലോ എന്റെ സദസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടോ കരുതിയിട്ടുണ്ടോ വിനീതനായ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാലച്ചെറുപ്പത്തിൽ നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ പത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ദർശിൽ പോയി പഠിക്കുകയും ഇങ്ങനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇന്ന് പത്ത് നാൽപ്പത് ചില്ലാനോ വയസ്സ് പ്രായമാണ് ഇക്കാലം അത്രയും ഇങ്ങനെ അഴിമുമായിട്ട് സ്കൂൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു ഒരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് വേദികൾ പ്രഭാഷണം ചെയ്ത് പറയാറ് പക്ഷേ ഒന്നും അള്ളാഹു താരാൻ എടുത്തൊരു പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല 
ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ത്യാഗമായിട്ട് ചെയ്തത് എന്താ നമുക്ക് പറയാനും ഒരു ത്യാഗം എനിക്ക് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ജീവിന് വേണ്ടി ഒരു ത്യാഗം ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ത്യാഗം ചെയ്ത് പറയാൻ കഴിയുമോ നമ്മൾ വയത് പറയാറുണ്ട് എങ്ങനെയാ വയത് പറയാറ് നാട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ശീതീകരിച്ച് എ സി ഒക്കെ ഉള്ള കാറിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യും ഇവിടെ എത്തിയുമ്പോഴേക്ക് ഇപ്പോ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കിട്ടും സ്റ്റേജ് ഒക്കെ നല്ല ഉഷാറാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും മൈക്കൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും കുറവ് പറ്റിയാൽ ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കാൻ വരും ഞാൻ ചോദിക്കും ഇവിടെ ത്യാഗം എവിടെയാണ് ഇവിടെ എവിടെയാ ത്യാഗം നമ്മളൊക്കെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരാ നമ്മളെ നിസ്കാരത്തിന് എന്താ ത്യാഗം ഉള്ളത് ഒന്ന് ഒരു തലവേദന ഉള്ളത് അന്ന് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടില്ല അന്ന് നമ്മൾ സുന്ദ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് അള്ള ആ ഒരു ദിവസം വയറ്റിൽ നോക്കി പിടിച്ചിട്ട് വാസ്തുക്കിന്റെ അടിമിറ്റ അന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൃത്യമായ നിസ്കരിച്ചിന്റെ കഥാപുക്കിട്ടുള്ളോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ത്യാഗം ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ എന്താ നിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് ഞാൻ വയത് പറഞ്ഞു പോകുമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാണ് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോമ്പിൽ എന്താ ത്യാഗോ നമ്മളെപ്പോഴാ നോമ്പ് പറ്റി ഒരു സുഖമില്ല അന്ന് നോമ്പ് പോയിട്ടില്ല അന്ന് കുറഞ്ഞ ഒരു അസ്വസ്ഥ അന്ന് നോമ്പ് പോയിട്ടില്ല അന്ന് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യത്തിലാണ് എനിക്കെന്റെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്ന എനിക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും നൽകിയിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം കഴിച്ച് ജയിച്ചു എന്ന് പറയാനെന്താണുള്ളത് മഹാനായ കാന്തവർ മുത്താദിന് ഒരു പക്ഷേ ത്യാഗം പറയാനുണ്ടാകും ഹരീസങ്ങൾക്ക് ത്യാഗം പറയാനുണ്ടാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ നമ്മളപ്പാ ധർമ്മം കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ധർമ്മം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ധർമ്മം കൊടുക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചുമടെടുത്തവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ അതേ സമയത്ത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിന്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെയല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഋതൂര ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് വാചാരമായിട്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോ ഞങ്ങൾ കയറും കത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് മലമുകളിലേക്ക് ആരും ആരുടെയും ഉടമയ്ക്ക് ഉടമസ്ഥതയിലല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും മലമുകൾ ചെന്നുകൊണ്ട് മരം വെട്ടിയിട്ടോ വിറക് വെട്ടിയിട്ടോ പുനരിഞ്ഞിട്ടോ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെന്നുകൊണ്ട് വന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൽക്കുകയാ എന്തിനാ വിൽക്കുന്നത് എന്തിനാ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനല്ല കടക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം വാങ്ങാനല്ല പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ധർമ്മം കൊടുക്കാനാ ആളുകൾക്ക് ധർമ്മം കൊടുക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം ചെയ്ത് ഒരു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സിദ്ധം വരുന്നതല്ലേ നമ്മൾ ധർമ്മം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ഹെച്ചിന് പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ നിങ്ങളെ പൂർവീകര സഹിച്ചിട്ടുള്ള ത്യാഗത്തിന് ഒരു സ്റ്റാമ്പിളെങ്കിലും നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതെ അല്ലാതെ റസൂര് സഹിച്ച ത്യാഗത്തിന് ഒരു സ്റ്റാമ്പിളെങ്കിലും നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതെ സഹാബത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാമ്പിളെങ്കിലും നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതെ ഈ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഇത് വെക്കുന്ന ചൊല്ലി വാങ്ങാൻ പറ്റിയ സ്വർഗമല്ല ഇത് വെറുതെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ സ്വർഗമല്ല ഇത് സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കപ്പെട്ട സ്വർഗമാണ് അല്ലാതെ സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കപ്പെട്ട സ്വർഗമാ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമെ കേൾക്കണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രവാചകനെ വിവരിക്കുകയാണ് സഹീബ് ബുഖാരി കാണാം ലഹിക്ക് നബി എമ്മിനെല്ലാം അമ്പിയാവ് അമ്പിയാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി നബിയെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കാണിക്കുകയാണ് ആരാണ് ആ പ്രവാചകൻ തീക്ഷ്ണമായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കേണ്ടി വന്നൊരു പ്രവാചകരാണ് ഇസ്രയേൽ സന്തതികളോട് പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം നന്മയും തിന്മയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ നന്മയുടെ വാക്താക്കളായി തീരണമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ച മോനെ പ്രസംഗിച്ചോട്ടെ നിൽക്കും ഇനിയും പറയോ അല്ല അതേ സമയത്ത് മിണ്ടി പോകരുത് നിങ്ങി മിണ്ടി പോകരുത് ആ പ്രഭാഷണം
ഏതെങ്കിലും ശത്രുക്കളെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിന്റെ കടാരയുമായിട്ട് നിന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കറകെ ഓടിയാൽ നീ അവർക്ക് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല പ്രാണനം കൊണ്ട് ഓടേണ്ടതാണ് ഓടി ഓടുന്നത് എന്തിനാ ജീവൻ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ് അടി കിട്ടിയിട്ടല്ല അടിയിഷ്ടം പോലെ കിട്ടിയിട്ടവരെ കൊല്ലുമെന്ന് പേടിച്ചോടുകയാണ് ആ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കരിയാ നബിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറകിലോടുന്ന കപാലികര് തന്റെ പുറകിലാ സക്കരിയാ നബി ഓടിയോടി തളർന്നു പോയി വീഴുമെന്ന പരിവത്തിലായി അള്ളാ വീണാൽ വീണയെടുത്തു വെച്ചു കൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലുമെന്ന പരിവാ ആ പരുവത്തിലെത്തിയപ്പോൾ മഹാനായ ജക്കരിയാ ലഭിക്കു മുൻപിനെ അള്ളാഹു സുബാനുവാല അതിവണ്ണമായ ഒരു മറൊരു വൃക്ഷം വടവൃക്ഷം ആ വടവൃക്ഷം ഇങ്ങ് തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് പഴയകാലത്ത് വലിയ തടിയുള്ള വൃക്ഷമുണ്ടാകും ആ വൃക്ഷത്തിനകത്ത് ചെറിയ പക്കറയുണ്ടാകും ശ്രീ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജക്കരിയാ നബി ആ വലിയ വൃക്ഷത്തിൽ കണ്ട പക്കറയിലേക്ക് അങ്ങ് കടക്കുകയോ ആ പക്കറയിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നപ്പോ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂതാല ആ പക്കറയങ്ങ് അടച്ചു ആ പർവത ആ മല ആ മരമങ്ങ് കൂടുകയാണ് ജക്കരിയാ നബി ശ്വാസമയച്ചു അള്ളാ രക്ഷപ്പെട്ടു അവരെന്നെ കാണുകയില്ല സമാധാനത്തോടുകൂടി നിൽക്കുകയോ പക്ഷേ ജക്കരിയാനദിയ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആ പക്കറയിലേക്കങ്ങ് കടന്ന് അതങ്ങ് അടഞ്ഞപ്പോൾ ജക്കരിയാ നദിയുടെ മുടി അതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ജക്കരിയാ നദി അറിയുന്നില്ല ഈ മുടി കണ്ടിട്ട് ശത്രുക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു സുബാനല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജക്കരിയാ നബിയോ അറിയുന്നില്ല അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ആ വലിയ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പുകളും ചുല്ലുകളും ഒക്കെ വെട്ടുകയാണ് ജക്കരിയാ നബിക്ക് മേൽഭാഗത്തുള്ള കൊമ്പുകളൊക്കെ വെട്ടി മുറിച്ച് മാറ്റി ആ ജക്കരിയാ നബി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ മരവുമായിട്ട് അവർ പോവുകയാണ് ജക്കരിയാ നബി ഉറപ്പിച്ചു ഞാൻ പിടിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷയില്ല ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴേക്ക് റമദാനിൽ നോമ്പെടുക്കുമ്പോഴേക്ക് അല്പം ദിക്കറുകൾ ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് അല്പം ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രയാസം വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതൊക്കെ വലിയ സേവനങ്ങളാ വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ള അമലുകളാ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ ഞാനിത് പറയാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് പറ ചെയ്തതെന്താ പഴയകാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴല്ലേ മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി മരമേരുന്ന സ്വഭാവം വന്നത് പഴയകാലത്ത് നാല് കാലുകൾ കുടിച്ചിട്ടിട്ട് അതിന് വിലങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഈരാൻ പോകുന്ന മരം വിലങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈരാൻ പോകുന്ന മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഒരാള് നിൽക്കല ഭാഗത്ത് മറ്റൊരാള് നിന്നിട്ട് മൂർച്ചയുള്ള വാള് കൊണ്ടിട്ട് തീർന്ന് തീർന്ന് മുറിക്കല പ്രായമുള്ളവർക്കതിന്റെ രൂപമറിയാം ലക്കല്യാനബി അലൈസലാത്തു വസ്സലാമുള്ള ആ പർവ ആവനീയ മരത്തെ ആ മരക്കഷ്ണത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്നു ുള്ള ആ മരത്തിന്റെ ആ മുറി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ മരത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ചക്കരിയാ നബിയിൽക്കുന്ന മരം ഇങ്ങനെ ഈർന്ന് മുറിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെടുത്തിയുടെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് 
മൂർച്ചയുള്ള വാളിന്റെ പല്ലികൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കൂ കാണാറില്ലേ ആ പല്ലികൾ ഇങ്ങനെ ഈർന്ന് ഈർന്ന് അടുത്ത ഇരൽ വരുന്നത് തന്റെ മൂർദാവില തന്റെ മൂർദാവിലേക്ക് ആ വാളിന്റെ പല്ലികൾ ഇതാ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇറങ്ങാനാണ് പോകുന്നത് അടുത്ത ഇരൽ തന്റെ മൂർദാവിന് നേരെയോ നിങ്ങളുടെക്ക് പന്നങ്ങ അഴുന്നിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങാനും വേദന കൊണ്ട് വാഴുന്ന് പൊളന്നു പോയാൽ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ നിങ്ങളൊന്ന് കരഞ്ഞു പോയാൽ അമ്പിയാക്കൾ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പേരുവെട്ടും നബിയെ നിങ്ങളറബ് പരിഗണിക്കൂല നോക്കൂ സഹോദര ഈ മൂർച്ചേറിയിട്ടവാളിന്റെ പല്ലുകൾ മൂർദാവിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വേദന കൊണ്ടോയെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ അമ്പിയാക്കള ലിസ്റ്റിൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ പേരില്ല ീർച്ചവാളിന്റെ പല്ലുകൾ അങ്ങാഴ്ന്നിറങ്ങിയപ്പോ മിണ്ടിയില്ല വാടിച്ചുപിടിച്ചു പോയി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മുസ്ലിമേ അമ്മസിബുറ്റും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ജീവിതത്തില് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ മാർക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട ചിന്തിച്ചോ നാളെ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഞാനോ നിങ്ങളോ മരിച്ചു വീഴുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു കിട്ടാൻ ഈ സ്വർഗം ഒന്ന് കിട്ടാൻ ഈ നന്മതിന്മയുടെത്തിൽ ആസിലൊന്ന് തൂക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഉള്ളത് നിസ്കാരത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ നീ രക്ഷിച്ച നോമ്പുകളിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ നീ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ ഇന്ദ്ര ചെയ്തതിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ ഈ വിനീതനായ എന്നെ പറ്റി പ്രതീക്ഷയില്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് എന്നെ നന്മതിന്മ തൂക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ തുലാസിന് കിട്ടുമെന്ന് കാര്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം മുന്നിന് ഹൃദയ ചെയ്തത് അതൊരു സേവനമാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇക്കാലമത്രേ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരങ്ങളിൽ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ തോന്നിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിന്തിക്കേണ്ട നാമക്കളെ ഈ നരകത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ തുലാസിലൊന്ന് തൂക്കാൻ ഈ വിചാരണയിലൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതെന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ലേ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തി അഴുപ്പുപിന് മാലിക്കുള്ളി ഇമാം ബുഹാരി തന്റെ സഹീദുൽ ബുഹാരിയിലെ അവിടെ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആഹൃദമാനിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോ ആളുകൾ കൊഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുമ്പോ പെടുന്നര പെടുന്നര മരിച്ചു വീഴുമ്പോ ആരോഗ്യമുള്ളവർ രോഗമില്ലാത്തവർ സ്വപ്നങ്ങളില്ലാത്തവർ ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ പെടുന്നന പെടുന്നന് മരിച്ചു വീഴുമ്പോ കസരത്തിൽ മൗത്താ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ നാം കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ ആഹൃതമാനിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ അള്ളാഹൂര് പറഞ്ഞതല്ലേ അതൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുമല്ലോ പിന്നെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാനോ ചോദിക്കുന്നവരില്ലേ അങ്ങനെ 
ചിന്തിക്കുന്നവരില്ലേ ഹബീബ് പറയുന്ന എനിക്കൊരു ബാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബാധ്യതയുണ്ട് ആഹൃതമാന ലക്ഷണം കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യതിയാനം വന്നാൽ ജലം നിന്നു പോയാൽ മഴ നിന്നു പോയാൽ കായ്ക്കനികൾ നിന്നു പോയാൽ എല്ലാം ആഹൃതമാന ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയില്ല ആരും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഹബീബ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിലേക്ക് ദിക്കിലേക്ക് അഭയം തേടുക അള്ളാഹനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കുക ദിക്കിലുകളിലേക്ക് അഭയം തേടുക നിസ്കാരങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുക എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ചേർക്കുക എല്ലാ തകർന്നു തരിപ്പണമായ ബന്ധങ്ങള് ആടി ഉലയുന്ന ബന്ധങ്ങള് അകന്നകന്ന് പോയ ബന്ധങ്ങള് മതിൽക്കെട്ടുകൾക്കപ്പുറത്ത് മതിൽക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അതിനപ്പുറത്ത് ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ച് കഴിയുന്ന അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങള് രക്തബന്ധങ്ങള് കുടുംബ ബന്ധങ്ങള് സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങള് ഏതെല്ലാം ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വിളക്കി ചേർക്കുക വസ്തുലത്തി ധർമ്മങ്ങളിലേക്ക് അഭയം തേടുക സർവാധിനാഥനായത്ത് നമ്മയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തരട്ടെ അള്ളാഹുകൊണ്ട് നമ്മ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഹബീബ് മുത്തുനബിയോട് നമുക്കുള്ള മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ നന്മതിന്മനുകൾ തൂക്കുമ്പോ ഹബീബിലേക്ക് കണ്ണുകൾ നീളുമ്പോ ഹബീബ് നമ്മളെ ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കുന്ന പരുവത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മ നന്നാക്കി തരട്ടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഹബീബിന്റെ റൗദയുടെ സമീപത്ത് ചൊല്ലാൻ പച്ചക്കുപ്പയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കാൻ സലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അവിടത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് സൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കള് മശായിഫുമാര് ഉസ്താദുമാര് ബന്ധുമിത്രാദികള് ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാര് സന്താനങ്ങൾ സ്നേഹിതന്മാര് സുഹൃത്തുക്കള് ബന്ധുക്കള് അള്ളാ ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് ഞങ്ങള് വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് ഞങ്ങൾ ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നവര് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ തരുന്നവർ ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നവര് ഞങ്ങളിൽ വല്ലാതെ പ്രതീക്ഷ വെച്ചവര് ഞങ്ങളെയും അവരെയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല അവരെ മുമ്പിൽ നാളെ ഞങ്ങളെ വശലാക്കരുത് അല്ലാ വശലാക്കരുത് അല്ലാ ഇജാബത്തുള്ള സദസ് ഞങ്ങളെ സദസ് ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേബിബായ മുത്തിനബിയുടെ മുത്തിനബിയുടെ ഹാരിബായ മുത്തിനബിയുടെ അഭിലബൈത്തിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ മേൽ ചെല്ലുന്ന സലാത്തിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മതഹിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പൊലിമകൾ പറയുന്ന വേദിയായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാ ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച സംഗതികൾ മുഴുവനും നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ള കൈമുതലാക്കി അള്ള പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പ്രാപ്തിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ നിങ്ങളും ദ്വാരക്കണം എനിക്ക് ചെറിയൊരു പരിപാടിക്ക് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പോകും നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം ചെറിയൊരു യാത്ര ഉണ്ടാക്കാൻ ആ സന്തോഷമാ വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാശിന് പ്രത്യേകിച്ച് തങ്ങളൊപ്പാപ്പന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പറഞ്ഞു പോയെന്ന് ക്ഷമിക്കണം അസ്സാം വലൈക്കും സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സജീദ് അവർക്ക് വളരെ തിരക്കുള്ള ടൈമാണ് ഇൻഷാല്ല നാലഞ്ച് ദിവസമായി നമ്മൾ ഈ പരിപാടി സമാപിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചു ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടികൾ സാധാത്തുക്കളൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലുമായി ഒന്ന് ദ്വാഹം ചെയ്യുക എന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് സാധാത്തുക്കളും മഹാന്മാരോടുമുള്ള 
മഹബത്തെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള അതിയായ മഹബത്ത് ഈ മഹബത്ത് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് ധാരാളം സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ച ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനത്തിൽ ആ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് അരിയിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മാംസത്തിലേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവർ പാരമ്പര്യ നേർച്ചയായി നാം നടത്തി വരുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും കൊടുത്തയക്കുന്ന പത്തിരി സഹോദരിമാർ അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കൊടുത്തയക്കണം പാറമ്മലിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പുത്തനങ്ങാടിയിൽ നിന്നൊക്കെ പല സഹോദരങ്ങളും വിളിച്ച് എന്നാണ് പത്തിരി നിർച്ച എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് ശേഷമാണ് അതൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുക പരിസരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പത്തിരി കൊടുത്ത് അയക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്കിതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്നൊരാളെ വിളിച്ചിട്ട് പാറമ്മലിൽ നിന്ന് ഉമ്മ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പത്തിരി നിർത്ത പത്തിരി കൊടുത്ത് അയക്കാനാണ് എന്ന് അതുപോലെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീടുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആ സ്വലാത്തിന്റെ മജലിസിലേക്ക് നാം നടത്തുന്ന നേർച്ചയിലേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ പത്തിരിയായിട്ട് മാംസത്തിലേക്കും മറ്റുമൊക്കെ സഹായങ്ങൾ കൊടുത്തയക്കണം നിങ്ങളുടെ സംഭാവനകൾ വിഹിതകൾ എത്തിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ എന്നെ അറിയിച്ചവരുണ്ട് മക്കൾക്ക് കല്യാണം ശരിപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അതുപോലെ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ നേർച്ചയിലേക്ക് ആടിനെ നേർച്ചയാക്കിയവർ മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവിന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാൻ ആടിനെ നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് ഇന്ന് ഒരു സഹോദരൻ വേറെ സഹോദരൻ വന്ന് ആടുകൾക്കൊക്കെ അസുഖം മറ്റുമൊക്കെ പിടിപെട്ട സമയത്ത് അതുപോലെ എന്റെ മരുമകളുടെ പ്രസവം വളരെ പ്രയാസമാകുന്ന സമയത്ത് മരുമകൾക്ക് പ്രസവം എളുപ്പമാകുന്നതിന് വേണ്ടി തികയാതെ ഒന്നൊന്നര മാസം കുറവ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ സുഖപ്രസവമാവാനും ആ കുട്ടി സലാമത്താകുന്നതിന് വേണ്ടി അസമയം നേർച്ചയാക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സഹോദരന്മാരെ ഒരാടിനെ ഞാൻ ഇൻഷാള്ള മറ്റന്നാളെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർണം കൊടുക്കാമെന്ന് നേർച്ചയാക്കി ഇന്നലെ ഒരു സ്വർണമോദരം കൊടുത്തയച്ചവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് നേർച്ചകൾ കൊടുത്തയച്ചവരുണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തങ്ങൾ ദ്വാഴ ചെയ്യണം അതിലേറെ ഈ പരിപാടി നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ഈ നിമിഷം വരെ എല്ലാ ദിവസവും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികൾ ഇനി ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി ഇവിടെ ഒരുപാട് അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതെല്ലാം വളരെ പ്രയത്നം സഹിച്ച് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ച് രാത്രി വളരെ വൈകി രണ്ടും മൂന്നും മണിവരെ ഉറക്കൊഴിച്ച് നമ്മുടെ മക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടിയൊക്കെ വമ്പിച്ച വിജയത്തിലെത്തുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തങ്ങൾ ദ്വാഴ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ട് വരിക ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൻസൂർ തങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രവർത്തകർ വരെ ആരെങ്കിലും വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൻസൂർ തങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ മൊഹിബാൻ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കാൻ മൻസൂർ തങ്ങൾ മറ്റൊരു കൂടെ മറ്റ് ഡ്രൈവറോട് കൂടെ അയാളുടെ ഡ്രൈവറോട് കൂടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഡ്രൈവറുടെ കൂടെ പോയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടൊന്നും കഴിയൂല അപ്പൊ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വലിയ ഒരു സംഭാവന ഒരുപാട് സൂറത്തുകൾ സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ഫാത്തിഹ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മന്ത്രങ്ങൾ ഉരവിട്ട അല്പം തേന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സഹോദരിമാർ ഒരുപാട് മഹത്വത്തോടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ ഓതി മന്ത്രിച്ച തേനാണ് ഇൻഷ അല്ല മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന സാധാത്തുക്കൾ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം അൽ ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ബുഖാരി സാധാത്തിങ്ങൾ ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ മന്ത്രിച്ച ആ വറക്കത്തിന് വേണ്ടി സ്വലാത്തിന്റെ ഒരു ഹദിയ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ സ്വലാത്തിനെ എന്നും സ്മരിക്കാനും ആ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം എന്നും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു വറക്കത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രധാന നമ്മുടെ മക്കൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ അഴിമ പടിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാനും വറക്കത്തെടുക്കാനും ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ഒരു ഹദിയ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇൻഷ അല്ല നാളെയ
നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് അതിനൊരു നിശ്ചിത വിലയൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആ തേന വാങ്ങുന്നവർ തേനിന്റെ കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ തേന ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് അതിന്റെ കാശ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേനിന്റെ കാശ് അത് വേറെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രവർത്തകന്മാർ വരുമ്പോ ആ മുബാറക്കായ തേന് ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ ഞാൻ വെറുത പറയല്ല എ പി ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് ബുഖാരി സാധാത്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ബുഖാരിയുടെ ദർസിൽ സബക്കിൽ ബുഖാരി ദർസിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് അതുപോലെ ഒരുപാട് മഹത്വക്കൾ ഒരുപാട് മഹാമുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച തേന് ഇൻഷ അള്ള ഇന്നും നാളെയും ഒക്കെയായി നിങ്ങളിലേക്ക് ലഭിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്താണ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങുക ഒരു നിശ്ചിത വില കെട്ടി ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ആയിരം ഒന്നും അതിന് വില കെട്ടി കിട്ടില്ല അതെല്ലാവർക്കും എത്തണം കിട്ടണം എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു നിശ്ചിത വില അതിന് നിശ്ചയിക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു നൂറ് രൂപ എങ്കിലും കുറയാത്ത രൂപത്തിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല മനസ്സ് വെച്ചിട്ട് എത്ര കൊടുത്താലും അത് സ്വീകരിക്കും നൂറ് രൂപ എങ്കിലും അതിന് കൊടുത്ത് ആ ഹദിയ നിങ്ങൾ കൊലാത്തിന്റെ ഈ മജിലിസിൽ നിന്നുള്ള ഹദിയ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് കുറച്ചുണ്ട് ഇൻസാല്ല നാളെ നിങ്ങളിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റന്നാളും ഒക്കെ ആവശ്യക്കാർക്ക് നല്ല മനസ്സ് വെച്ച് അതിന് വറക്കത്തുണ്ട് എന്റെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ട് എഴുമ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ നീയത്ത് വെച്ച് സ്വീകരിക്കാവുന്നവർക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാലും കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾ മഹിസുന്ന ദർത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ ഒരു സോവനീയർ ഒരു സ്മരണിക പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്മള ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ ഏലംകുളം അബ്ദുൾ റഷീദ് സഹാസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പഠനാർഹമായ ഉന്നത ജമാഴത്ത് സംബന്ധമായിട്ടും അതുപോലെ നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വവും ഉത്ഭവവും എന്താണത് ആധികാരികമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളും മറ്റ് പലതും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ഒരു വലിയ വിഭവം ഒരു സ്മരണിക ഒരു സുവനീർ ഇൻഷ അള്ള നാളെ മുതൽ അതിവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ അതിനും തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത വില കെട്ടിയിട്ടില്ല എന്താ നിങ്ങളത് വാങ്ങുക അത് എന്താ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊടുത്ത് അതും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളോട് ഇവിടത്തെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് അരി മുഴുവനും ഏറ്റെടുത്തത് ഒരു സഹോദരനാണ് അതുപോലെ ഒരു കിൻഡൽ ഇറച്ചി അര കിൻഡൽ ഇറച്ചി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ഇറച്ചി പത്ത് കിലോ ഇറച്ചി അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടു പോയ പെങ്ങൾക്ക് ന്യായം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ ചുള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മുണ്ടക്കപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ വന്നിട്ട് കാശ് തന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ ന്യായം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പിടിപ്പെട്ടവർ അതുപോലെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ മുഴ വന്നവർ അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബേബി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബ്ലോക്കായി ഇപ്പോൾ അഡ്മിറ്റായി കിടക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം ഗുണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളോട് അതൊന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരില്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യും ഈ പരിപാടിയൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും സഹായിക്കുന്ന ഈ നാട്ടുകാർ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഇതിനോട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേറെ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി കാരണവന്മാർ ഉമറാക്കൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഇതൊരാഘോഷമായി ഏറ്റെടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ എനിക്കവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ഔറത്ത് മറച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ മാൻ ഉണ്ടാക്കണം സഹുവ നേടിയിട്ട് പോകണം എന്ന നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ വരുന്ന സഹോദരിമാർ ഉമ്മമാർക്കും ഇവിടെ വരുന്ന സഹോദരിമാർക്കും സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ വളണ്ടിയേഴ്സായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് കച്ചേര നിരത്തി കൊടുത്ത് വയസ്സായ ഉമ്മമാരെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളായിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഗുണം ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു തങ്ങളുടെ പിതാവ് അവരുടെ പിതാമഹന്മാർ മൻസൂർ തങ്ങളുടെ അജിതാദ് അവരുടെ ഉമ്മമാർ എല്ലാവരുടെയും പൊരുത്തം ഈ സദസ്സിനുള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ
ആത്മാർത്ഥമായി സ്വലാത്തിനു വേണ്ടി ജീവിച്ച് മരിച്ചുപോയ ഈ ഒരു മൊഹിബാണ് ആൻഷിത്താണ് അബ്ദുല്ലാഹി സൂനി റഹിമുല്ല മഹാനായിരിക്കുന്ന അബ്ദുൽ വഹാബ് സഹറാനി റഹിമുല്ലയുടെ തൊട്ടരികിൽ ഒരു മൂലയിൽ മറപെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മഹാന്മാർ ഇമാം ബുൽഖീനി റഹിമുല്ല ഇമാം സുയൂത്തി റഹിമുല്ല അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ അബ്ദുൽ വഹാബ് സഹറാനി റഹിമുല്ല പോലോത്തവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കലുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രമാത്രം പൊലാത്തിന് ഹിദ്മത്ത് ചെയ്ത ഹബീബിനെ മഹബത്ത് വെച്ച വലിയൊരു മൊഹിബിനെ ഈജിപ്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവരുടെ പറക്കത്ത് ഈ പൊലാത്തിന്റെ മജിലിസിന് അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ അവരുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ പാത്യഹോദനം പൊലാത്ത് പെരുപ്പിക്കണം എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുന്നു മറ്റന്നാളത്തെ പരിപാടി കഴിയുന്നത് വരെ നമുക്കൊരു പ്രയാസവും ഒരു നിലക്കും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആ നീയത്തോടുകൂടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി പൊലാത്ത് ചെല്ലി മഹാന്മാരെ മഹബത്ത് വെച്ച് അവരെ വസ്തുലയാക്കി ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് തങ്ങളെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്നലെ നമ്മളൊന്ന് മീറ്റിംഗ് കൂടി അതുപോലെ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടികളോട് എഫ് ഡി എസിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളോട് മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന മുതിർന്ന ആൺകുട്ടികളോട് നിങ്ങളൊന്ന് പള്ളിയിൽ വരണം ചെറിയൊരു ഇതുമ നിങ്ങൾ ചെയ്തു തരേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇതിനെയാണ് വലിയവര് അതായത് സംഘടനാ പ്രവർത്തകരായ ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മദ്രസയിലെ മുതിർന്ന ആൺകുട്ടികൾ ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു സേവനം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂരിന്റെ ഈ മജിലിസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഹിതുമത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹിതുമത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വരണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വരും അത് വാങ്ങുക അതിന്റെ കാശ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലാത്തവർ നാളെ അത് പ്രത്യേകം ചേനിന്റെ കാശാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ജോയിൻ ഞങ്ങളിപ്പോ ഞാൻ നിർബന്ധപൂർവ്വം എന്നോട് ഉസ്മാനാക്കി ചക്കാത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് പ്രസംഗിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഈ സ്ഥലത്തിന് ആവശ്യം ഇപ്പൊ മറ്റന്നാളെ വലിയ നേതാക്കന്മാരും മറ്റും ഒക്കെ ആകുമ്പോ നമുക്ക് തങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയും എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അവരുടെ കുട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അവിടെ നിന്ന് പ്രയാസപ്പെട്ട് വരികയാണ് അള്ളാഹു താല പൂർണ്ണ ശിപ്പ നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ ഉമ്മക്ക് അള്ളാഹു ആഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മളെ ഈ നാടിനെയും നാട്ടുകാരെയും വളരെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ഒരു തുറന്ന മനസ്സിന്റെ ഉടമ കളങ്കമില്ലാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉടമ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ദർശിലും അവരുടെ മറ്റ് സിനിമാത്തുകളിലൊക്കെയും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ആഴ്ചയത്തും ശിഹത്തും അള്ളാഹു താലിമിന്റെ താലീമിലും ഫിലിമിന്റെ നെഷറിലുമായി അള്ളാഹു താല നൽകുമാറാവട്ടെ